Dígame si no es cierto que nosotros le hemos contado todo sobre lo famoso Que la fiera no puede ver ni en pintura a Sergio Rojas Que la quintrala está sin pantalla La supuesta magia negra de Jennifer Warner y uff Así un sinfín de cagüines, pero algo nos faltaba, que muchos de los famosillos tienen un placer culpable. ¿Me va a creer que no son ni las joyas ni los viajes? No, no, es la música de Ricardo Arjona. Es que el trovador se la sabe por libro y crea unas frases que son para el bronce. Atención, aquí elegimos las que más les gusta al Jet Set Criollo. Es un gran admirador de Arjona, creo que es un gran eh, cantautor, evidentemente es un poco rebuscado, pero es mejor ser rebuscado y, y ser eh, a veces ciútico o cursi que ser eh, inocuo, como son la mayor parte de las canciones. Sí, me encanta, me encanta, me encanta. De Arjona, eh, la de los 40 años. El tipo entendió que hay una tecla, o el tipo toca como una tecla que a... A las masas le hace sentido. Él, él se presenta como una especie de ser evolucionado, con otra conciencia, con otro nivel evolutivo. Entonces llega acá al planeta Tierra y, y, y hace un análisis de lo que está pasando acá, muy negativo, muy pesimista el análisis también. ¿eh? Yo, Arjona, lo, no lo encuentro así un cantante que me mate, pero eh, yo creo que es el único que puede decir eh, te deseas hasta la sombra. O sea, Arjona es un gallo eh, especial. Arjona ha sido muy, muy val, eh, poco valorado que alto, es chulo, anda con patanes apretados, pero sus letras que son rebuscadas y a veces eh, cómicas, eh, tienen una gracia que son antipoéticas. Me enseñaste de todo excepto olvidarte. Ya, vamos por parte. ¿Ha escuchado usted cuando Arjona dice en el tema me enseñaste eso que el afrodisíaco más cumplidor no son los mariscos sino el amor? Pero ¿cómo? Si hasta los expertos dicen que es lo contrario. Opina lo mismo Don Augusto y Happy Jane. Como cliente mío que es Arjona, se lo voy a preguntar personalmente creo en algún minuto. Pero yo voy a hablar de mi experiencia. A mí las ostras y los erizos son fundamentales. Bueno, el amor no sé si es afrodisíaco. De hecho, muchas veces el amor puede volverse rutinaria y cosas así. Yo creo que el coqueteo es más afrodisíaco y los besos. Pero el amor no sé si cumple tanto como los mariscos. La nutricionista hace un tiempo me contaba que los pescados tienen mucho zinc. Y eso aumenta la testosterona. Entonces puede ser que al comer un pescado también te aumente un poco el líbido. Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. Oh, ¿quién no ha cantado historia de taxi? Es que igual cada vez que veo a uno de estos choferes, igual como que me pasó la película de cuando se pregunta ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Ya, no saco chino. ¿Se puede hacer algo? Me pregunté más que nada como un mito, o sea, es raro escuchar a un colega que le haya pasado algo como lo que cuenta Ricardo Arjona. Que hacerlo público es, es como acusarse uno solo. En 5 o 10 minutos tú no conoces a una mujer. Pienso que es solo una, una fantasía así, no pienso que sea así como tanto lo dice la canción. Pero bueno, uno vive muchas cosas aquí en el taxi. Continuando con las historias de taxi, otra de las cosas que me sigue causando duda. Esto de basta con resumir que le besé hasta la sombra. Se puede dar de todo, de todo. Se escucha de todo y se puede dar de todo. Eh, andamos en la calle así que uno no sabe quién puede subir al taxi y no sabe qué cosa puede aparecer. Y hay altas fantasías pues, y de repente se hacen realidad. O por ser a mí sobre son pasajeras que empiezan a contarle la historia a uno y... Y uno va deduciendo que la canción que canta Ricardo Arjona de repente es verdad. ¿no? Ya, por esa cosa de su cabeza, ya no sea así, no sea, no sea cochino, ¿ya? Se puede besar hasta la sombra. O sea, si está ahí hay una sombra, ¿le puedes dar un beso a la sombra? Pues yo creo que sí, depende cómo es ti. Claro, yo, tú sabes que yo soy paísta. ¿ah? O sea, Fito Páez, por mí, y, y el, el enemigo de... Número uno es Fito de Arjona. Porque ahí estaban, creo que tirados en el piso, ¿no? Así como recordando la canción. Y un poco más... ¿Esa parte? Eh, yo creo que quiere decir que le da beso en todas partes. Esta frase sí que me gusta. Y creo que hasta me representa. Eso de que tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor. Ah, ganchero. Bueno. Igual se las mandó ahí el cantante con crear este hit mi primera vez. La, la, la el, de tu sexo mil veces, es que entenderla con, la, con el verso que viene antes. Eh, También es mi primera vez, pondré el concierto de la juez. Tuve sexo mil veces y nunca, o sea, con la rima. Eh. Ah, 
agarra, pues. Absolutamente, yo creo que hay gente que solamente tienen sexo y no hacen el amor, porque al final eso es una cosa que del hacer el amor es entregar y, y abrir y como mostrar vulnerable y muchas cosas que a la gente le cuesta hacer. Me enseñaste de todo excepto olvidar. Usted disculpará mi ignorancia, pero aquí sí que creo que el chascón se mandó un condoro. ¿Cómo eso de que la suma de uno y uno siempre es uno? Mire, me escuchara a mi profesora de matemática decir esto y de seguro me castiga. La suma de uno a uno siempre es uno. No, no me gusta. El reloj de pared. Ya, ya que estamos en la onda de la locura, en la canción Minutos, el galán se mandó como uno de esos grandes pensadores. Imagínense que dijo que no hay reloj que de vuelta hacia atrás. Usted... ¿Ha visto uno que retrocede en el tiempo? Una obviedad. <risa> o sea, si hubiera un reloj que da vuelta hacia atrás, estaríamos en un problema. El reloj estaría malo, no, no estaría funcionando bien. Yo he visto por lo menos un par de relojes de procedencia rusa, que sí que las manecillas te giran a la inversa. Eh, siempre eh, los relojes normales son de izquierda a derecha. Sí, hay algunos casos que gira hacia atrás el reloj. Y la numeración está al revés también. Digamos, claro, es una metáfora que a, a mí me queda grande, digamos, porque obviamente el reloj hacia atrás no, no... Está malo. Descubrí que el amor es una hipótesis ¿Sabe qué? Hasta los astronautas están indignados con Arjona. Es que se le ocurrió decir nada menos que del otro lado del sol hay un mundo en decadencia. Si ni siquiera los expertos que llevan años de años estudiando esto de la luna han encontrado vida y el cantante lo afirma en su letra. No tengo idea, no he ido nunca, no lo sé. Él lo sabrá, él habrá ido, me imagino, ¿no? No sé dónde vive ese hombre, dónde está su cabeza. Dime que no. Ve, si como le dije al inicio de este informe, nuestras figuras del jet set se vuelven loquitos, loquitos por las letras de Arjona. Unas que elegimos y que como se pudo dar cuenta, son por lo menos extrañas y hasta anecdóticas. Oye, qué bueno Arjona, o sea, que uno empieza a ver las frases y uno empieza a recordar las 